నమస్కారం నా ప్రసారం చూసిన ప్రసాద్ టెక్కిన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంఐ ఏ టూ ఇది వచ్చేసరికి హానర్ ప్లే సో గత పది రోజుల నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉన్నారు మీరు ఏది తీసుకోవాలి ఏది బెటర్ అని చెప్పేసి ఎంఐ ఏ టూ తీసుకోవాలా హానర్ ప్లే తీసుకోవాలా సో ఈ వీడియోలో మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం రెండింటిలో ఏమేమి బాగుంది మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని ప్రకారం మీ డిసిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఈ పాయింట్ వైజ్ చెప్తాను నేను ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో ఏది బెటర్ ఉందో నాకు నాకు ఏదైనా బెటర్ అనిపించింది దాని ప్రకారం నేను మాట్లాడతాను దాని ప్రకారం మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ రెండు మీకు మెటల్ బిల్డే రెండు మీకు బాగున్నాయి బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో ఒకటి ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని చెప్పలేము ఎంఐ ఏ టూ మీకు కొంచెం లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది కాబట్టి హానర్ ప్లే మీకు కొంచెం వెయిట్ ఉంటుంది త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది దీనిలో హానర్ ప్లేలో మీకు ఎడ్జస్ట్ అయితే కొంచెం రౌండ్ ఉంటాయి హోల్డ్ చేసినప్పుడు మీకు కొంచెం బాగుంటుంది గ్రిప్ అయితే నెక్స్ట్ మనం డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకుంటే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి హానర్ ప్లే కొంచెం బెటర్ ఉంది ఎంఐ ఏ టూతో కంపేర్ చేస్తే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి హానర్ ప్లే మీకు డిస్ప్లే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్తో వస్తుంది ఎంఐ ఏ టూ మీకు డిస్ప్లే ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది రెండు మీకు పక్క పక్క పెట్టి చూస్తే మీకు రెండు ఒకటే సైజులో ఉంటాయి చూడడానికి సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు ఎంఐ ఏ టూ ఎయిటీన్ ఇన్స్టన్ ఎక్స్పెక్ట్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ప్రాబ్లం అది కాదు బాటంలో చిన్న అయితే మీకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది టాప్లో కూడా చిన్న అయితే ఉంటుంది అదే మనం హానర్ ప్లే చూసుకుంటే చిన్న అయితే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది బాటమ్ చిన్ అండ్ టాప్లో అయితే మీకు నైన్టీన్ ఇన్స్టన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఓవరాల్ ఫిజికల్ సైజ్ చూసుకుంటే రెండు చూడడానికి ఒకటే లాగానే కాకపోతే హానర్ ప్లే డిస్ప్లే సైజ్ మీకు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్ ఉంటుంది అదే ఎంఐ ఏ టూ చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంచ్ ఉంటుంది అండ్ బ్రైట్నెస్ కూడా మీకు హానర్ ప్లేలో బెటర్ ఉంటుంది ఎంఐ ఏ టూతో కంపేర్ చేస్తే మీకు చూడవచ్చు స్క్రీన్ మీద మీకు బ్రైట్నెస్ చూస్తే హానర్ ప్లేలో కొంచెం బెటర్ బెటర్ కనపడుతుంది సో మీకు సన్లైట్లో కొంచెం హానర్ ప్లే మీకు కొంచెం బెటర్ డిస్ప్లే కనపడుతుంది ఎంఐ ఏ టూతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఇంకా మీకు డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే రెండు మీకు బాగుంటాయి రెండు ఐపీఎస్ ఎల్సీ డిస్ప్లే అయితే రెండుట్లో మీకు కలర్స్ బాగున్నాయి ఓవరాల్గా డిస్ప్లే క్వాలిటీ విషయం అయితే ప్రాబ్లం లేదు కానీ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయితే మీకు హానర్ ప్లేకు ఉంటుంది డిస్ప్లే పరంగా అండ్ నాచ్ కొంతమందికి ఇష్టం కొంతమందికి ఇష్టం ఉంటుంది నాకు పర్సనల్గా నాచ్ అయితే ఇష్టం ఉండదు నేను కంపెనీ మీటింగ్ అని పెట్టినప్పుడు కూడా అడుగుతాం ఎందుకు నాచ్ ఇస్తున్నారంటే ఎవరైతే పబ్లిక్ ఉన్నారో పబ్లిక్ నాచ్ ఇష్టపడుతున్నారు కన్జ్యూమర్స్ ఇష్టపడుతున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు నేను నేను పోల్ కూడా కండక్ట్ చేశాను మన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ మీరు చూస్తే మీకు నాచ్ ఇష్టం అని చెప్పేసి పోల్ కండక్ట్ చేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాచ్ ఇష్టం అని చెప్పేసి పోల్ వేశారు సో అందుకే కంపెనీస్ అయితే నాచ్ అయితే తీసుకొని వస్తుంది పర్సనల్గా నాకైతే నాచ్ ఇష్టం ఉండదు నాకే కాదు మ్యాక్సిమం యూట్యూబర్స్కి బ్లాగర్స్కి నాచ్ అయితే ఇష్టం ఉండదు కానీ పబ్లిక్ అయితే నాచ్ని ఇష్టపడుతున్నారు అందుకే కంపెనీస్ ఇవి తీసుకొస్తున్నాయి ఒకవేళ మీకు నాచ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం దీనిలో మీకు నాచ్ ఉంది దీనిలో అయితే మీకు నాచ్ అయితే లేదు అండ్ ఒకవేళ మీరు నాచ్ హైట్ చేసుకున్న హైట్ చేసుకోవచ్చు మీరు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో నాచ్ ఇక్కడ మీరు హైట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు అప్పుడు ఇది మీకు ఎయిటీన్ ఇష్టం ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్ప్లే కనపడుతుంది ఓవరాల్గా డిస్ప్లే అయితే నాకు కొంచెం హానర్ ప్లే బెటర్ అనిపించింది నెక్స్ట్ కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండింటిలో మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి రెండింటిలో పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే నాకు కనపడలేదు హానర్ ప్లేర్ మీకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది దీనిలో ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది రెండింటిలో మీకు పిక్సెల్ బిల్డింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది మీరు కెమెరా రివ్యూ చూడవచ్చు రెండింటిని కంపేర్ చేసి నేను కెమెరా రివ్యూ సపరేట్ అయితే చేశాను ఫ్రంట్ కెమెరా విషయంలో నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం కనపడలేదు ఈవెన్ మరీ లో లైటింగ్లో కొంచెం హానర్ ప్లేర్ పిక్చర్స్ కొంచెం బెటర్ వస్తున్నాయి ఎంఐ ఏటూతో కంపేర్ చేస్తే సో ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే పెద్దగా చేంజ్ ఏం లేదు కానీ బ్యాక్ కెమెరాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు డిఫరెన్స్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు బ్యాక్ కెమెరా ఖచ్చితంగా ఎంఐ ఏ టూ కొంచెం బెటర్ ఉంది ఓవరాల్ కలర్స్ విషయంలో కానీ ఎక్స్పోజర్ విషయంలో కానీ వీడియో వీడియో విషయంలో కానీ అక్కడ కలర్స్ అయితే మనకి చేంజ్ అవ్వడం ఇట్లాంటి నోటీస్ చేయలేదు నేను అదే మనం హానర్ ప్లే చూసుకుంటే ఫోర్ కే వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కలర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ కనపడినాయి సో ఓవరాల్గా అయితే డే లైట్ కండిషన్లో అండ్ ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్లో అయితే ఇంకా మీకు ఇది ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది దీనిలో సెకండరీ ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎఫ్ వన్ పాయింట్స్ అనే పెచ్చర్తో వస్తుంది సో ఇది మీకు లో లైటింగ్లో హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారు ప్రైమరీ కెమెరా కూడా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎపెచర్తో వస్తుంది సో
సో ఓవరాల్గా ఇది గేమింగ్ ఓరియంటెడ్ ఫోన్ అండ్ త్రీ డీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా వస్తుంది రెడ్ ఫోన్స్ నుంచి గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు ఎట్ సౌండ్ ఏ డైరెక్షన్ సౌండ్ వస్తుందో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది త్రీ డీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా దీంట్లో మీకు లభిస్తుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో ఏఐ గేమింగ్ కూడా యాడ్ చేస్తారు అంటే మనకి మీరు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు కొంచెం వైబ్రేషన్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మీకు దీనిలో వస్తున్నాయి గేమింగ్ పరంగా అయితే ఫోన్ మీకు బెస్ట్ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు ఇది మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది మీడియం హెవీ గేమ్స్ కూడా ఆడవచ్చు కానీ మరీ హెవీ గేమ్స్ పబ్జీ లాంటి గేమ్ అయితే మీరు దీనిలో మీడియం సెట్టింగ్స్లోనే ఆడగలరు అది కూడా కొంచెం ల్యాక్స్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే ఉంటాయి అదే పబ్జీ గేమ్ అయితే మీరు హై గ్రాఫిక్స్లో దీంట్లో ఈజీగా ఆడొచ్చు సో గేమింగ్ కోసం మీరు ఫోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా హానర్ ప్లే మీకు బెటర్ ఆప్షన్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే అమ్మాయి ఎయిటుతో అండ్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ అండ్ ర్యామ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే స్టోరేజ్ అయితే రెండింటిలో మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీతో వస్తుంది సో దీనిలో మీకు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే లేదు హైబ్రిడ్ స్లాట్తో రాదు ఇది సో దీనిలో మీకు హైబ్రిడ్ స్లాట్ ఉంటుంది సెకండ్ స్లాట్లో మీరు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు మెమరీని ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది దీనిలో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండింటిలో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే రెండు మీకు గేమ్స్ అయితే మెమరీలు ఉంచుకోలేకపోతున్నాయి కానీ యాప్స్ అయితే మీకు కొంచెం ఎంఐ టు బెటర్ మెమరీలో ఉంచుకుంటుంది రెండింటిలో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ మీకు గుడ్ అని చెప్పొచ్చు ఒకటి పిక్ చేసుకోమంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంఐ టు మీకు మ్యాక్సిమం అన్ని యాప్స్ అయితే మెమరీలో ఉంచుకోగలుగుతుంది ఇదైతే మనకి యూట్యూబ్ యాప్ ప్లే స్టోర్ యాప్ ఎప్పుడు చూసినా రీలోడ్ అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ గేమ్స్ కూడా రీలోడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా అయితే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ రెండు గుడ్ ఎక్సలెంట్ అని చెప్పడం రెండు రెండు గుడ్ అని చెప్పొచ్చు రెండింటిలో ఒకటి పిక్ చేసుకుంటే ఎంఐ ఏ టూ మీకు కొంచెం బెటర్ ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ యూఎస్పీ ఓటీజీ మీకు రెండింటిలో బాగానే వర్క్ అవుతుంది అని టెక్స్ట్ చేస్తాను నేను మీరు పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసినా లేకపోతే హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసినా ఏది కనెక్ట్ చేసినా కానీ మీకు డిటెక్ట్ అయితే అవుతాయి కాకపోతే ఎంఐ ఏటూలో మీకు హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు డిటెక్ట్ అవ్వదు డైరెక్ట్ మీరు ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీకు హార్డ్ డిస్క్ అయితే డిటెక్ట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి నేను హానర్ ప్లేకి ఇస్తాను రెండింటిలో మీకు కావాల్సిన సెన్సార్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ మైక్రోమీటర్ సెన్సార్ జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు దీనిలో ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ సరిగ్గా వర్క్ అవట్లేదు ఎంఐ ఏటూలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఉంది దీనిలో మనకి సెన్సార్ చూసిన రిటర్న్ ప్రాబ్లం అయితే లేదు అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా మీకు రెండు ఫాస్ట్ ఉన్నాయి రెండింటిలో మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్ అయితే ఉన్నాయి రెండు మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఫాస్ట్ అయినా యాక్టివేట్ ఉన్నాయి అండ్ దీని రెండింటిలో మీకు ఎఫ్ఎం రేడియో లేదు ఎన్ఎఫ్సి కూడా రెండింటిలో మీకు లేదు అండ్ ఎంఐ ఏటూలో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఐఆర్ బ్లాస్టర్తో వస్తుంది సో దీంట్లో మీకు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అయితే ఉండదు ఒకవేళ మీరు రిమోట్ కంట్రోల్ లాగా యూజ్ చేయాలన్నా కానీ ఈ ఫోన్ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఓవరాల్గా సెన్సార్స్ అయితే అన్ని వర్కింగ్ ప్రకారం చూసుకుంటే మాత్రం హానర్ ప్లే బెటర్ ఎంఐ ఏ టూతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ మనం లౌడ్ స్పీకర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంఐ ఏ టూ స్పీకర్ అయితే మీకు రెండింటిలో మీకు సింగిల్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి స్టీడియో స్పీకర్స్ అయితే కావు సింగిల్ స్పీకర్ అయినా కానీ ఎంఐ ఏ టూ స్పీకర్ అయితే మీకు చాలా లౌడ్ ఉంది హానర్ ప్లే మీకు మీడియం ఉంటుంది స్పీకర్ అయితే సో స్పీకర్ విషయంలో మాత్రం ఎంఐ ఏ టూ అడ్వాంటేజ్ ఉంది అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ అయితే మీకు దీనిలో ఉంది హానర్ ప్లేలో దీనిలో మీకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ అయితే లేదు టైప్ సి నుంచి మీకు ఆడియో అయితే వస్తుంది టాంగ్లు అయితే మీరు క్యారీ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ అయితే నాకు ఖచ్చితంగా హానర్ ప్లేకి అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంది మీకు డాంగ్ రేట్ అవి అయితే ఏమో వస్తున్నాయి డైరెక్ట్ మీరు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ అయితే కనెక్ట్ చేసి ఆడియో అయితే వినొచ్చు రెండింట్లో మీకు ఆడియో క్వాలిటీ అయితే బాగుంది కాకపోతే హానర్ ప్లేలో మీకు కొంచెం లో వాల్యూమ్ వస్తుంది మీరు ఎక్కువ వాల్యూమ్ లెవెల్ అయితే మెయింటైన్ చేయాలి ఇదైతే మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ దగ్గర కూడా మీకు మంచి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది రెండింట్లో ఆడియో క్వాలిటీ అయితే బాగుంది హెడ్ఫోన్ జాక్స్ నుంచి నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండింట్లో మీకు కాల్ క్వాలిటీ బాగుంది సిగ్నల్ రిసెప్షన్ బాగుంది అక్కడ నా కంప్లైంట్స్ అయితే లేవు అండ్ డ్యూయల్ వాల్టీ కూడా రెండు మీకు సపోర్ట్ చేస్తే కాకపోతే డ్యూయల్ వాల్టీ అడ్వాంటేజ్ మాకు కొంచెం హానర్ ప్లేకు ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు రెండు జియో సిమ్లు
సో దీంట్లో మనకు అప్డేట్స్ గురించి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మేబీ ఒకటి పీవర్క్ అయితే రావచ్చు నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఏమో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అండ్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కూడా మీకు ఎంఐ ఎయిట్లో కొంచెం బెటర్ రావచ్చు ఎందుకంటే ఇది ప్యూర్ యాండ్రాయిడ్ కాబట్టి ఎక్కువ ఎక్కువ ప్యూర్ యాండ్రాయిడ్ ఎందుకు ఇష్టపడతారంటే ఎప్పటికప్పుడు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు యాండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు అప్ టు డేట్లో ఉంటాము అందుకే ప్యూర్ యాండ్రాయిడ్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో ఎంఐ షామీ మాత్రం కొంచెం అప్డేట్స్లో స్లో అయినా చెప్పొచ్చు ప్యూర్ యాండ్రాయిడ్ అయినా కానీ అదే నోకియా చూసుకుంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఎవ్రీ మంత్ వస్తాయి అండ్ యాండ్రాయిడ్ పీ అప్డేట్ కూడా వస్తూ ఉంది కొన్ని మొబైల్స్కి అయితే సో నేను చూడాలి మరి అప్డేట్స్ ఈ తొందరగా ఇస్తారో లేదు తెలియదు కానీ కాబట్టి అప్డేట్ రెండింటిలో కంపేర్ చేసుకుంటే మాత్రం అప్డేట్స్ విషయంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంఐ ఎయిట్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు రెండింటిలో నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి లైట్ అయితే ఉంది ఇలా మీకు సింగిల్ కలర్ ఉంటుంది వైట్ కలర్లో ఉంటుంది దసరికి మీకు మల్టీ కలర్ ఎల్ఈడి లైట్ అయితే ఉంటుంది రెండింటిలో మీకు నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి అయితే ఉంది అండ్ ఫైనల్గా బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం అడ్వాంటేజ్ మీకు హానర్ ప్లేక్ ఉంటుంది దీనిలో మీకు త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది దీనిలో మీకు త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది సో ఇది మీకు ఎక్కువ సేపు వస్తుంది మీకు ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ అయితే ఈజీగా మీకు లాస్ట్ అవుతుంది సో ఇది మీరు యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది చాలా వరకు అయితే మీరు ఈవినింగ్ అయితే మీకు ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టాలి సో ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ ఆన్ టైం విషయానికి వస్తే మాత్రం రెండింటి రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే రెండింటి మధ్య స్క్రీన్ ఆన్ టైంలో డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా బ్యాటరీ లైఫ్ విషయంలో మాత్రం అడ్వాంటేజ్ అయితే దీనిలో లార్జర్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి కొంచెం దీనిలో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్గా బాక్స్ యాక్సెసరీస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి మనం మీరు హానర్ ప్లేగ్ ఉంటే మీకు బాక్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వస్తుంది అండ్ మీకు కేస్ కూడా కొంచెం క్వాలిటీ కేస్ వస్తుంది అదే మనం ఎంఐ ఎయిట్ చూసుకుని ఎంఐ ఎయిట్ మీకు బాక్స్లో కేస్ అయితే అంత క్వాలిటీ అయితే ఉండదు సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ రెండు కేసులు సో ఇది కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కేస్ ఇదైతే మీకు మరీ చీప్ ఉంటుంది షామి ఇది అయితే అండ్ బాక్స్లో మీకు ఎంఐ ఎయిట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది షామి అయితే మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో ఇది కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి యాక్సరీస్ విషయంలో కూడా కొంచెం ఎంఐ హానర్ ప్లేకి అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంది ఎంఐ ఎయిట్తో కంపేర్ చేస్తే ఓవరాల్గా ఎంఐ ఎయిట్ ఎవరు చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే దీనిలో మూడే పాయింట్స్ మనకు బాగుండే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఆ ప్రైస్లో మనకి పదిహేడు వేలలో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ అయితే ఎక్కడ కనపడదు ప్రాసెసర్ మీకు మంచి ప్రాసెసర్ కాకపోతే మరీ హెవీ గేమింగ్ అయితే మీకు మీకు మూడు వేలు యాడ్ చేసుకుంటే ఇది మీకు బెస్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే ప్రాసెసర్ అయితే దీనిలో మంచిది సో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ దీనిలో కెమెరాస్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్ రెండు మీకు బాగున్నాయి అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ సో ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం ఈ ఫోన్ మీరు తీసుకోవచ్చు ఆండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు కావాలనుకుంటే అప్డేట్స్ చెప్పలేం అప్డేట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి కానీ కొంచెం లేట్ రావచ్చు మరి అంత ఫాస్ట్ అయితే ఎక్స్పర్ట్ చేయకండి సో మూడు అయితే దీనిలో అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి దీన్ని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు హానర్ ప్లే వరకు వస్తుంది మిగతా అన్ని విషయాలు మీకు హానర్ ప్లే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది మీరు డిస్ప్లే కొంచెం స్క్రీన్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది అండ్ బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ బాగుంది సెన్సార్స్ అని బాగా కొన్ని త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోన్ జాక్ ఉంది హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది అండ్ ఇంకా మీకు గేమింగ్ కోసం మీకు పర్ఫెక్ట్ ఫోన్ క్రీన్ నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది డీప్ జీబీ టర్బో ఉంది గేమింగ్ అయితే మీకు పర్ఫెక్ట్ సెట్ అవుతుంది అండ్ దీనిలో మీకు మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు బ్యాక్ కెమెరా ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్లో కొంచెం యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా దీనిలో మీకు చాలా బాగుంది ఓన్లీ బ్యాక్ కెమెరా ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్లోనే ఇది కొంచెం యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సో అది మీకు ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే మాత్రం ట్వంటీ కే లేదు మీకు బెస్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో అండ్ ఒకవేళ మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాట అనేది ప్రాబ్లం లేదు నాకు ప్యూర్ యాండ్రాయిడ్ కావాలి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఓకే అండ్ కెమెరాస్ బాగుండాలనుకుంటే మాత్రం ఎంఐ ఎయిట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు షామీ ఫోన్స్ వాడే వాళ్ళైతే మీకు ఎంఐ ఇవ్వ ఇష్టం అయితే మాత్రం నా సజెషన్ అయితే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో తీసుకోండి దీనికంటే చాలా బెటర్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో మీకు దీనిలో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మాక్సిమం లేవు కెమెరా కూడా మీకు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో బాగానే ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా సేమ్ కెమెరా అనేది మీకు రెండింటిలో అండ్ బ్యాక్ కెమెరా కొంచెం మీకు లో లైటింగ్లో ఇది కొంచెం